வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிஎஸ்சி தமிழா பை இசி டுடோரியல் டு வாட்ச் த சேம் கண்டென்ட் இன் இங்கிலீஷ் கிளிக் த லிங்க் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஃபியூ மோர் மெத்தட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன வீடியோவில் மொத்தம் நாலு மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லையா இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நார்மலாக இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் நல் வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் ஸோ டோட்டலாக நாலு மெத்தட் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் இன்னும் ரெண்டு மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் தான் இருக்குது நான் இன்சர்ட் பண்ணால் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ எனக்கு நிறையா ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நான் வந்து எப்படி கடகடன்னு இன்சர்ட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற ரெண்டு மெத்தட்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மொத மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவான மெத்தடாக ஸோ இன்ட்ராக்டிவான மெத்தட்னால் என்னென்னா ஒவ்வொரு டைமும் அது உங்களே கேட்கும் ஸோ நம்ம சி ப்ரோக்ராம்லலாம் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் இல்லையா இன்புட் எழுதுறதுக்கு மாதிரி என்டர் த நேம் என்டர் த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் அஃப்ல கொடுத்துருப்போம் ஸ்கேன் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது இது பண்ணியிருப்போம் ஸோ என்ன கேட்குதோ அதை நம்ம டைப் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் ப்ராம்டிங் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராம்ட் பண்ணிச்சுன்னா நமக்கு வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மோர் ஓவர் இந்த ப்ராம்டிங் மெத்தட் இந்த மெத்தடை வந்து நம்ம ஜேடிபிசி கனெக்டிவிட்டி கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஜாவா கோட் இருக்குது ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த டைப் ஆஃப் கொரியவே நீங்கள் அந்த ஜாவா கோடில் ஜேடிபிசி கனெக்டிவிட்டி கோடில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து இன்ட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு நிறையா ரெக்கார்ட்ஸ் அட்ட டைமில் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பசன் அப்படிங்கிற சிம்பிளாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்சர்ட் இன் டூ டேபிள் நேம் கொடுத்துட்டு என்ன காலமோ அந்த காலம் ஆர்டராக வரிசையாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடணும் வேல்யூஸுங்கிற கீவேர்ட் ஸோ நீங்கள் எந்த மெத்தடில் எத்தனை வேஸில் இன்சர்ட் பண்ணிங்கனாலும் இன்சர்ட் இன் டூ வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த பாஸ்ட் மெத்தட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வருது இல்லையா ஸோ அதே தான் இங்கேயும் இன்சர்ட் இன் டூ வேல்யூஸ்ன்னு வந்துச்சு இங்கே டேபிள் நேம் கொடுக்குறீங்க காலம் கொடுக்குறீங்க வேல்யூஸ் கொடுக்குற இடத்துல வேல்யூஸ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆம்பசன் போட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ப்ராம்ட் பண்ணணுமோ இது உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் இங்கே நீங்கள் ப்ராம்ட் நேம் ஒன் ப்ராம்ட் நேம் டூங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கிறோ அத்தனை டைம்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு நேமும் ஆம்பசனோட ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் இன் டூ ஸ்டூடெண்ட்டாக ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கமா நேம் கமா ஏஜ் போட்டு நான் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இதுதான் என்னோட காலம் நேம்ஸ் இப்போ வேல்யூஸ் அப்படின்னு போட்டு ஆம்பசன் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஆம்பசன் நேம் ஆம்பசன் ஏஜ் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இதுதான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரெஜிஸ்டர் நம்பருக்கு பதிலாக ஆர்இஜி என்யூஎம் அப்படி கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ஆர்இஜி நம்பர் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் கொடுக் இதுக்கும் உங்களோட காலம் நேமுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு ப்ராம்ட் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு ஃப ப்ராம் பண்ணுறதுக்கு ப்ராம் பண்ணி உங்கள்கிட்ட இருந்து வேல்யூஸ் வாங்கும் வேல்யூஸ் வாங்கி ஓல்டு வெரி இது இந்த இடத்துல ஆம்பசன் போட்டிருக்கிறீங்கல்ல இது எல்லாமே நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண வேல்யூவால் ரீப்ளேஸ் ஆகி நியூ கொரி இதுன்னு அதுவே கொரியை க்ரியேட் பண்ணி ஒன் ரோ இன்சர்ட்னு காமிக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்சர்ட் இன் டூ ஸ்டூடெண்ட் ஸோ நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் டைப் ஒன் எரர் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்சர்ட் இன் டூ ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கம்மா நேம் கம்மா ஏஜ் வேல்யூஸ்னு கொடுத்து ஆம்பசன் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஆம்பசன் நேம் ஆம்பசன் ஏஜ்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணோன்னே ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கேட்குது ஸோ ட்ரிபிள் ஒன் சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் அடுத்தது நேம் கேட்குது ஸோ நான் இந்த இடத்துல ஆம்பசன் என்ன வார்த்தை கொடுத்துருக்குறேனோ அந்த வார்த்தை தான் இங்கே வரும் நீங்கள் இது என்ன வார்த்தை வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ரிலவெண்ட்டாக மீனிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் இந்த மெத்தடில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணையில் எதை மறந்துடக்கூடாது வேர் கேர் எல்லாமே சிங்கிள் கோர்ஸில் தானே கொடுப்பீங்க அதை மறந்துடக்கூடாது ஸோ நேம் வந்து சிங்கிள் கோர்ஸில் தான் கொடுக்கணும் சிங்கிள் கோர்ஸில் கொடுத்தாச்சு ஏஜ் ஸோ ஒன் ரோ கிரியேட்டட் ஸோ நான் செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் இது பண்ணால் எனக்கு கரெக்டாக ஆயிடுச்சு ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் நல் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணதுனால இது ரெண்டும் பிளாங்காக இருக்கு ஸோ மல்லிகா அப்படிங்கிற ரெக்கார்டு வந்து உள்ள கரெக்டாக இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம்
இப்படி பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்பாரா யூஸ் பண்ணியோ இல்லைன்னா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியோ இதே கொரியர் எத்தனை தடவை வேணாலும் ரீரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ அப்பாரோ செலக்ட் வந்துச்சு அடுத்தது இன்சர்ட் இன் டு ஸ்டூடெண்ட் ஒன் இதே கொரி வந்துருச்சா இப்போ நான் இது பண்ணனா அகெயின் எனக்கு அடுத்த ரெக்கார்டை வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் நேம்க்கு ஞாபகமாக சிங்கிள் கோர்ஸில் கொடுங்க ஏன்னா நான் அதை வேர் கேர் டூவில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஸோ எனக்கு வந்து எத்தனை தடவைனாலும் நான் அதை வந்து அப்பாரை யூஸ் பண்ணி ரீரன் பண்ணி மல்டிபிள் ரெக்கார்ட் யூஸ் பண் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ட்ராக்டிவான ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து வே சிக்ஸ் சாரி வே ஃபைவ் அடுத்தது வே சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எனக்கு நிறையா ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது பத்து ரெக்கார்டு இருக்குது இல்லை அஞ்சு ரெக்கார்டு இருக்குது அட்ட டைமில் நான் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்சர்ட் ஆல் அப்படிங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்சர்ட் ஆல் கமெண்ட் வந்து இன்சர்ட் மிஸ்டேக் இருக்குது இதை இக்னோர் பண்ணுங்க ஸோ இதில் வந்து இன்சர்ட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இன்டு டேபிள் நேம் வேல்யூஸ்னு கொடுத்து ரிப்பீட்டடாக இன்டு டேபிள் நேம் வேல்யூஸ்னு கொடுத்துக்கலாம் லாஸ்ட் லைனில் செலக்ட் எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறீங்களோ அத்தனை ரெக்கார்ட் ஃப்ரம் டுவெல் அப்படின்னு டைப் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இன்சர்ட் ஆல்னு கொடுத்துட்டு இன்டு ஸ்டூடெண்ட் values so into student into other student na avangala table name illaya so into again student so na or sample ku moonu idu type pandran என்ன ஸோ டுயல் அப்படிங்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ்லே இருக்கிற ஒரு டேட்டா டேபிள் தான் வந்து டுயல் ஸோ டுயல் அப்படிங்கிறதுல ஒரே ஒரு ரோ ஒரே ஒரு காலம் வச்சு டெம்ப்ரவரியாக இன்டர்னல் கொரீஸ்க்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இல் நிறைய யூசேஜ் இருக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்னல் யூசேஸ் யூசேஜஸ் இன்டர்னல் பர்பஸ்க்காக ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ்லேயே ஸோ ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸில் அந்த சர்வரை வந்து சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய யூசர் நேம் இப்போ நம்மளோட யூசர் நேம் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரக்கிள் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் உங்களோட யூசர் நேம் என்ன பாஸ்வேர்டு என்னென்னு கேட்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி சர்வரில் வந்து சிஸ் அப்படிங்கிறது தான் யூசர் நேமாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த சிஸ் அப்படிங்கிற யூசர் வந்து டுயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணி இன்டர்னல் பர்பஸ்க்காக அதை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை எ எந்த யூசர் வேணாலும் ஆரக்கிள் யூஸ் பண்ணுற எந்த யூசர் வேணாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இன்சர்ட் ஆல் அப்படிங்கிறது அந்த இன்டர்னலாக அந்த டுயல் அப்படிங்கிற டேபிளை யூஸ் பண்ணி தான் ஸோ அட்ட டைமில் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டாக இன்சர்ட் ஆகி இன்சர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறமா உள்ள இன்சர்ட் ஆகிற மாதிரி இன்டர்னலாக கொரி வந்து கொரி இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த டுயல் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டுயல் அப்படிங்கிறது என்னது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ்லேயே க்ரியேட் ஆகி இருக்கிற டேபிள் தான் ஸோ அதோட யூசர் யார் அதோட ஓனர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ் இது வந்து எந்த யூசர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆரக்கிள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற எல்லாருமே இந்த டுயல் அப்படிங்கிற டேட்டாபேஸை டேபிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் இந்த இன்சர்ட் ஆல் குவரியில் லாஸ்ட்டாக வரும் ஸோ இந்த இன்சர்ட் ஆல் குவரியில் செலக்ட் த்ரீ இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு த்ரீ அப்படிங்கிறது தெரியுது அதனால் த்ரீன்னு கொடுத்துட்டீங்க ஸோ நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணாமல் நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் யூ உள்ள டைப் பண்ணுறீங்க 
ஸோ அப்படி டைப் பண்ணும்போது எத்தனை ரெக்கார்டுன்னு எனக்கு கவுண்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தட்லேயே செலக்ட் அந்த த்ரீங்கிறதுக்கு பதிலாக உள்ள ஒரு கொரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு டிக்யூஎல் கொரி நம்ம டிக்யூஎல்ல பார்ப்போம் செலக்ட் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஒர்க் ஆகும் ஸோ கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் டுவெல் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்டர்னல் கொரி வந்து ரன் ஆகி இதில் எத்தனை ரெக்கார்டு இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணி இப்போ மூணு ரெக்கார்டு அப்படின்னா மூணு அப்படின்னு இந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் ஸோ சப் கொரிஸ் பார்க்கும்போது நம்ம இதை டீட்டெயில் தான் பார்ப்போம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு டேபிள் இருக்குது இன்னொரு டேபிளில் வந்து புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த பழைய டேபிளில் இருக்கிற அதே கண்டென்ட் தான் இங்கே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் செகண்ட் இயருக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன் அப்போ வந்து நான் எனக்கு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணும் நேம் லிஸ்ட்டாக ஸோ நான் ஃபஸ்ட் இயர் இப்போ தான் அவன் செகண்ட் இயர் வந்திருப்பான் அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் டீச்சர் கிட்டக்க இந்த கிளாஸ் போன வருஷம் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுல்ல உங்கள் நேம் லிஸ்ட் தாங்கன்னா அவங்களோட டேபிளில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி வாங்கிக்கலாமா ஸோ அப்படி வாங்குறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற கொரி வந்து காப்பிங் கொரி ஸோ அதுவும் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ணிக்கலான்னா சப் கொரி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சப் கொரி கான்செப்ட் படிக்கும்போது நான் உங்களுக்கு இது ரெண்டையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ இன்சர்ட் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது அப்டேட் பார்க்கலாம் அப்டேட் டெலிட் ரங்கேட் இதுதான் நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் ஸ்டேட்யூன் டு சிஎஸ்சி தமிழா பை இசி டுட்டோரியல்ஸ் நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபுளான கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் யூஸ்ஃபுல்லான லிங்க்ஸ் இருக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் பல பயனுள்ள டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் பார்க்க ஸ்டேட்யூன் டு சிஎஸ்சி தமிழா பை இசி டுட்டோரியல்ஸ் நன்றி